आप आप मैप देख रहे हैं ये मैप है बीकानेर का इसमें आप देख रहे हो रामपुरी हवेली मुझे मोती भवन से रामपुरी हवेली जाना ज़्यादा टाइम नहीं लगता सोलह ही मिनट है लेकिन अगर आप सुबह सुबह जाते हो तो मैं रियली बता रहा हूँ वहाँ पर जो आप वो देखोगे नज़र वो वाकई में अलग है सुबह सुबह पूरी यूरोपियन जैसी आपको वहाँ पे अनुभव होगा वो अलग वाकई में जगह अलग है वो जगह जो जहाँ ये है वो वाकई में अलग दिखा देगा सुबह जाओ खाली रहता है बहुत बेस्ट है कोई टिकट नहीं लगती लेकिन बहुत सुबह ही बेस्ट है एकदम ठंड ठंडे में सब कुछ आपको दिखेगा आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है मैंने दोनों चीज़ की है मुझे वाकई मुझे अच्छा लगा लेखक और दार्शनिक एडलस हैक्सल के अनुसार रामपुरी हवेली बीकानेर का गौरव है और रामपुरी हवेली का दौरा करने के लिए उनकी ये टिप्पणी ठीक ही इसी प्राचीनता भव्यता और उत्कृष्टता के कारण कही गई है शुरुआत करने के लिए रामपुरी हवेली का निर्माण पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान बालूजी चालवा द्वारा किया गया था जिन्हें अमीर व्यापारी परिवार और रामपुरी के लिए शाही और सूरजीपूर्ण हवेली बनाने का आदेश दिया गया था हवेली का निर्माण दुल में लाल बलवा पत्थर से महत्वपूर्ण आधार सामग्री के रूप में किया गया था जो उस युग के दौरान प्रचलित भव्य आठ क्षमताओं को प्रदर्शित करता है स्मृत और ला भव्य आंतरिक हॉल और कमरों को सुंदर वास्तु सजाए और सुजोभित किया गया है प्रथम श्रेणी के प्रदर्शित और चित्र और अच्छी लकड़ी से बनी कलाकृति जो रामपुरी हवेली के कुछ प्रमुख और उल्लेखनीय आकर्षक हैं रामपुरी हवेली के ड्राइंग रूम में न केवल मुगल और विक्टोरिया वास्तुकला बल्कि राजपुताना वास्तुकला का भी सहज संकलन वास्तव में प्रेरणादायक और शानदार है अधिकांश हवेलियां आज ही आम जनता के लिए प्रदर्शन के लिए तैयार है भवर निवास निश्चित रूप से रामपुरी हवेली में अतिशक्तिपूर्ण रूप से शानदार परिवर्तन में में से एक है 1920 के दशक में दौरान निर्मित भवन लाल जी रामपुरी था जो एक कपड़ा और अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी थे उन्हें 1920 के दशक के दौरान प्रचित शैली और वास्तुकलाओं को शामिल किया था भवर सिंह भवर निवास अब पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय होटल के रूप में स्थापित हो गए हैं 20 से अधिक अतिथि कमरे हैं जो आदित्य और दूसरे और अलग हैं 1400 के आसपास शुरू होने की अफवाह रामपुरी हवेली बीकानेर की खूबसूरत विरासत स्थानों में से एक है रामपुरी हवेली के निर्माण का आदर्श और निर्माण बालूची चलवा ने प्रभावशाली और स्मृद व्यापारिक स्मृद है रामपुरी की एक्सप्रेस आदेशों के तहत किया गया था ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल पंद्रहवीं शतदी के दौरान प्रचलित उत्कृष्ट और उत्तम हस्तकला में से अस्त्र है रामपुरी हवेली की यात्रा के दौरान आप रेडस्टोन वास्तुकला की भव्यता और भव्यता का आनंद ले सकते हैं हवेली के दीवारों पर चित्र डिजाइनों की उत्कृष्ट सुंदरता का आनंद लेने के लिए आपको टिकट या गाइड की आवश्यकता नहीं है आसपास कुछ बाजार हैं जो आपको पारंपरिक स्थानीय संस्कृति की झलक पेश करते हैं चौदह सौ के आसपास बालू जी चालवा के ने बीकानेर की स्मृत और प्रभावशाली व्यापारी परिवार रामपुरी के आदेशों का पालन करते हुए रामपुरी हवेली का आदर्श बनाया गया और उनका निर्माण किया इसके इससे बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर से दूरी पर बनाया गया और ये के हवेली अपने चार सौ साल पुराने वास्तु शिल्प और वैभव के लिए भी जाना जाता हालांकि रामपुरी के वंशज अब इन हवेली में नहीं रहते और इनमें शादी का विदेश में भी बस गए हैं हवेली अब इसके कार्यवाहों पर छोड़ दी गई है परिवार ने रामपुरी हवेली को भी विभाजित कर दिया गया और हवेली को कई हिस्सों में विरासत में मिलाया मकानों को स्वतंत्र मालिकों के साथ छोटे घरों में विभाजित किया गया न कि किसी एक मालिक द्वारा हवेली एक आश्चर्यक हाथ शिल्प से सुशोभित है जो पंद्रहवीं शतरजी के दौरान प्रचलित थी रामपुरी हवेली को झरोखे जालीदार खिड़कियाँ और गुमरिया यानी तय खाने के साथ नाजुक रूप से डिजाइन किया गया है जिन्हें अंत तक इसे एक आकर्षक रूप दिया गया है इससे ये अपने 
जो विजिटर आते हैं अंगुतों के लिए और अधिक आकर्षक को हो, हो जाते हैं बाहरी संरचना झरोखों पर भी हावी और हवेली को सबसे सुमय रूप प्रदान किया गया वह इस विशाल हवेली के अधिकांश हिस्सों को उच्चतम गुणवत्ता के सुनहरे काम से सजाया गया जबकि आंतरिक हॉल और कमरों को कला के सौंदर्य रूपों में सजाया गया सजाया गया है लकड़ी की नकाशों के साथ साथ मुगल कला के साथ विक्टोरियन कला रूपों का भी एक सहज मिश्रण है बीकनेर सही थार है कि संस्थित में स्थित है इसलिए सर्दियों में मौसम में रामपुरी हवेली की यात्रा करना आदर्श है हालांकि सर्दियों के दौरान तापमान हिमांक तक गिर जाता है गिर सकता है ये सूक्ष्म गर्मी के मौसम में बेहतर होता है जो औसतन 45 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास हो होता है इंसान के चुनिंदा सबसे खूबसूरत और स्मृदित शहरों में गिना जाता है पर्यटन के लिहाज से ये शहर भारत के मुख्य आकर्षणों में शामिल है इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखे तो पता चलता है कि इस शहर का इतिहास महाभारत के वक्त से जुड़ा है तब इसे जंगल देशों के नाम से भी जाना जाता था जंगल देश में बीकानेर के साथ साथ जोधपुर का उत्तरी भाग भी शामिल था राजस्थान के बाकी समृद्धि शहरों की तरह इस तरह इस शहर का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसे बसाने का श्रेय राव बिका जी को दिया जाता है आज यह शहर राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में गिना जाता है इसे बसाने का श्रेय राव बिका को दिया जाता है आज ये शहर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है जहाँ इस डॉक्यूमेंट में इतना ही अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट को तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।